வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் பெப்பர்ஸ் டிவியின் அபிமான இசை நிகழ்ச்சி பா இன்றைய நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திக்க போறது கர்நாடக இசை பாடகி திருமதி புவனஜா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு பா இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்க பாட்டோட ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் எங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுங்க கமல மலரிணை கனவிலும் மனவிலும் மரவேனே கருணாமூர்த்தி நின் கமல மலரிணை விமலனின் அகாடமி <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் யூகேயில் டிகிரி பண்ணினேன் அந்த டிப்ளமா கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன் இயர் டிகிரி பண்ணினேன் யூகேயில் அது முடிச்சுட்டு சென்னை வந்தேன் ஸோ தட் இஸ் மை குயிக் ஓகே சைல்ட்ஹுட் பற்றி சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் உங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் யாராவது மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்களா மியூசிஷியன்ஸ் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தாத்தாவுடைய மாமா அவர் பேர் சாக்கோட்டை ரங்கு ஐயங்கார் அவர் பெரிய மிருதங்க மகாமேதை அந்த காலத்தில் ஓகே உங்களுடைய குருக்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் யார்கிட்டலாம் நீங்கள் கற்றுருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பித்தது வந்து சின்னத்தில் எனக்கு சரளி வரிசை ஜண்டை வரிசை இந்த பேசிக்காக ஒரு மாதிரி ஆற்றுல சொல்லி கொடுத்தது என்னுடைய அம்மா தான் அம்மாவுக்கு வந்து ஆசைனாலேயே அண்ட் ஷி ஆல்சோ லேர்ன் கொஞ்சம் வயலின் கற்றுட்டு தான் நான் வயிற்றில் இருக்கும்போது நான் பாடணுங்கிறதுனால பஸ்ஸில் போய் வயலின் கற்றுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸ்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லுவா ஸோ அது வச்சு அம்மா எனக்கு ஆரம்பித்து விட்டா அதுக்கப்புறம் பாம்பேயில் என்னுடைய ஸ்கூலில் பாட்டு கிளாஸ் நடந்து வந்துட்டுருந்தது இது முலுன் ஃபைன் ஆர்ட் சொசைட்டியோடது ஸோ அங்கே நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அண்ட் தென் தே சென்ஸ் தட் ஐ வாஸ் கிராஸ்பிங் குவிக் அங்கே த ஸ்கூலுடைய பிரின்ஸிபல்கிட்ட என்னை பாட்டு கற்றுக்க அனுப்பினா அவள் பேர் திருமதி ஸ்ரீதேவி கோதண்டராமன் மாமி அவள் அப்போ பெங்களூரில் இருக்கா ஸோ அவள்கிட்ட பாட்டு கொஞ்ச நாள் கற்றுட்டுருந்தேன் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் இயர்ஸில் நான் சிங்கப்பூர் போனேன் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு அங்கே போயிருக்கும்போது டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சுவாமி சிவானந்தாவுடைய டிசைப்பிள் சுவாமி சாந்தானந்த சரஸ்வதி அவருடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இட் இஸ் அன் ஆர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்ட்ஸ் ஃபார் த லவ் ஆஃப் இ
அவருடைய சர்வீஸ் த்ரூ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் த்ரூ அவருடைய ரெஸ்டாரண்ட் அதெல்லாம் கூட அவர் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணினார் அந்த இடத்துல வந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு கெட் இன்வால்வ் அண்ட் அங்கே ஐ ஹேட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஸ்ரீமதி ராஜலக்ஷ்மி சேகர்னு ஸோ அவள்ட்ட ஒரு டூ இயர்ஸ் கற்றுனது அண்ட் வெக்கேஷனில் வரும்போது ஐ வுட் ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் சுப்பலக்ஷ்மி மாமி ஸோ இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் ப்ரா பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அண்ட் அந்த டைமில் யா அந்த டைமில் ஒரு மாதிரி இட் வாஸ் மோர் லைக் அ ரிவிஷன் ஆஃப் வாட் ஐ ஹேட் லேர்ன்ட் ஆல்ரெடி அண்ட் நிறைய திருப்பி திருப்பி பாடணும் அண்ட் லைக் ஐ சேட் அம்மா விட மாட்டா ஸோ என்ன கற்றுன்றிருக்கே ஒரு பாட்டு இருந்தால் கூட அந்த ஒரு பாட்டை முப்பது நாளும் பாடுங்கிற மாதிரி ஐ யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் அந்த டைமில் ஒரு காம்படிஷன் அட்டென்ட் பண்ணேன் பாப்பநாசம் சிவன் காம்படிஷனில் இப்போ இருக்கிற என்னுடைய இப்போ குருவா என்னுடைய குரு ஸ்ரீ நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் சார் அவர் வந்து அங்கே ஜட்ஜாக வந்திருந்தார் ஸோ அங்கே காம்படிஷனில் ஐ ஒன் அண்ட் காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக் டு ஹிம் அண்ட் ப்ரெசென்ட் அ ஹாஃப் அன் ஹவர் கச்சேரி அதில் வந்து ஹி என்கரேஜ் மீ டு டேக் அப் மியூசிக் சீரியஸ்லி அண்ட் ஹி செட் நீ வந்தேன்னா நான் சொல்லி தரேன்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் இவ்வளோ பெரிய மனசோடு சொல்லும்போது நம்ம வந்து செகண்ட் கொஸ்டினே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வி டிசைடட் தட் படிப்பு முடிச்சுட்டு லெட் அஸ் கம் ஃபார் திஸ்னு தென் இங்கே வந்து நெய்வேலி சார் அண்டு அவத்து மாமி மீரா மாமி அவ எனக்கு ரொம்ப பெரிய மென்டர் அவ ரெண்டு பேருமே வந்து தே அட்வைஸ்ட் மீ டு கோ ஃபார் மியூசிக் அகாடமியில் இந்த ஒரு தெர் இஸ் அன் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் நடத்தின்னு வராங்க ஒரு ஆறு வருஷமாக ஸோ அதில் என்னை ஜாயின் பண்ண சொல்லி அதில் நிறைய லேர்னிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் நிறைய குருஸ் கிட்ட கற்று கற்றுக்க முடிஞ்சது அந்த ஒரு பாகியம் வந்து மறக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதில் வந்து பி எஸ் நாராயணசுவாமி மாமா ஸ்ரீமதி சுகுணா வரதாச்சாரி மாமி ஆர் வேதவல்லி அம்மா ஸ்ரீராம் பரசுராம் சார் திரிஷூர் ராமச்சந்திரன் சார் சௌமியா எஸ் சௌமியா அக்கா ஷியாமலா வெங்கடேஸ்வரன் மாமி பெரிய அவள்லாம் பாட்டில் ஒரு ரெப்பட்டுவாக இருக்கிறது அவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் அவள்கிட்ட ஆர் எஸ் ஜெயலட்சுமி மாமின்னு ஒரு வைனிகா ரித்தாராஜன் மேம் மியூசிகாலஜிஸ்ட் அவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்க முடிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஆறு பேர் கிளாஸில் டீச்சர்ஸ் பத்து பேர் அவ்வளோ எவ்ரி டே வாஸ் அ வி ஹேட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஃபார் கண்டினியூ ஓகே ஃபுல் டைம் இப்போ நீங்கள் கர்நாடிக் வோக்கலிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க இல்லையா கர்நாடிக் மியூசிக் பாடுறது தவிர உங்களுடைய ஹாபிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ன ஸோ நான் படித்தது லைக் ஐ செட் வெஸ்டர்ன் பெயிண்டிங் வெஸ்டர்ன் பெயிண்டிங் வாஸ் மை மேஜர் ஆனால் நான் நாங்கள் நிறைய எல்லாமே பண்ணோம் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அண்ட் செரமிக்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி சிங்கப்பூரில் படித்ததுனால சைனீஸ் இங்க் பெயிண்டிங் கூட கற்றுனோம் அண்ட் தென் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் அது தவிர என்னுடைய ஸ்டடி வாஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு நான் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வர் ரிலேட்டட் டு டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் அது அந்த பேஸஸில் நிறைய இந்தியன் ஃபிலாசபிஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நிறைய படிக்கிறது ஆர்ட் ரிலேட்டட் தியரிஸ் நிறைய படிக்கிறது சைக்காலஜி டுவர்ட்ஸ் தி ஆர்ட்ஸ் ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஓகே ஸோ அந்த டைமில் தீசஸ் பண்ணும்போது ஐ வி ஆல்சோ வி ஹேவ் டு சப்மிட் டிசர்டேஷன்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் டென் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ ரைட்டிங் ஆல்சோ பிகேம் அ வெரி இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் மை இது ஸோ ஐ ஆல்சோ காட் இன் டு ரைட்டிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து யூஆர் அ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ அ ரைட்டர் இல்லையா சரி உங்களுடைய ஃபேவரட் கம்போசரோட சாங் இப்போ எங்களுக்காக ஏதாவது வந்து பாடி காட்டுங்களேன் ஸோ இந்த கிருத்தி ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய முதல் கிருத்தி அவர் போட்டது அவர் ஒன் ஆஃப் த மியூசிக்கல் ட்ரினிட்டி இன்னொரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுடைய முதல் மேடை கச்சேரி எப்போ பண்ணீங்க எங்கே பண்ணீங்க முதல் கச்சேரி பன்னெண்டாவது வயசில் டோம்பேவ்லி அப்படின்னு பாம்பேயில் அங்கே சுப்பிரமணிய சமாஜத்தில் ஒரு கோவிலில் ஃபஸ்ட்டு கச்சேரி அப்போ தான் பாடினேன் பட் கச்சேரின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்ச பாட்டெல்லாம் போய் பாடினேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக ஒரு கச்சேரி பாடினது வந்து முழுன் பஜன சமாஜ் அவ ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ ஹவர் கச்சேரி கோகுலாஷ்டமி சீரீஸில் பாடினேன் ஸோ ஓகே நீங்கள் வந்து படித்ததே வந்து சிங்கப்பூர் யூகேலாம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அப்ராட் ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா கான்சர்ட்ஸ் வெளிநாடுகளில் நானா ஷோஸ்னு பண்ணது இல்லை பட் லைக் ஐ சேட் நான் டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் இன்வால்வாக இருந்ததுனால அங்கே என்ன நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கி
அந்த மாதிரி நிறைய அதே மாதிரி டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ல ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறைய நடக்கும் ஸோ அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற வாய்ப்பும் பாகியமும் நிறைய கிடைச்சி கிடைச்சிருக்கு அந்த விதத்துல இந்த மாதிரி கர்நாடக இசை கச்சேரிகள் நீங்க பண்ணும் போது எந்த லாங்குவேஜ் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க பாடும் போது அதற்கு வரவேற்பு நிறைய இருக்கு தமிழ் பாடல்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா நிச்சயமா தமிழ்நாட்டில் அதுவும் என்னுடைய குரு எப்பவுமே சொல்வார் இடத்த பார்த்து பாடணும் ஸோ ஒரு மயிலாப்பூர்னு சொல்லிட முடியாது மயிலாப்பூர்ல எங்க பாடுறோம் எப்படி எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பாடுறோம் அதை பொறுத்து டிசைட் பண்ணும் அந்த ஆடியன்ஸ் உடைய ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்து அங்க வந்து சம்டைம்ஸ் யூ மே ஃபீல் அவ நம்ம ஒரு தமிழ் பாட்டு பாடும்போது நாலு பேர் ரசிக்கிறானா இன்னொரு தமிழ் பாட்டும் நல்லா வரவேற்க நிச்சயமா தமிழ் பாட்டு நம்ம பாபநாசம் சிவன் உடைய ஏகப்பட்ட கிருத்திஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமா வரவேற்கப்படுறது எல்லா கிருத்திஸுமே ஈக்குவலி இதுதான் பட் ஒரு அந்த சபாவை பார்த்து அந்த இடத்த பார்த்து பாடுறதுக்கான மகத்துவம் நிச்சயமா உண்டு அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து எந்தெந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பீங்க பாடணும் அப்படின்னும் போது கர்நாடக இசையை பொறுத்த வரைக்கும் கன்னடா தெலுங்கு தியாகராஜ சுவாமி ஷியாமா சாஸ்திரி இவாள்லாம் தெலுங்குல நிறைய கிருத்தி கம்போஸ் பண்ணியிருக்கா அதே மாதிரி சன் சமஸ்கிருதம் தமிழ் ஸோ கன்னடா நிச்சயமாக உண்டு புரந்தரதாசர் கிருத்தி ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் லாங்குவேஜ் தெரியாட்டா கூட நம்ம அந்த பாட்டு மூலமாகவே லாங்குவேஜ் நிறைய கற்றுன்றுவோம் ஸோ அது மாதிரி க கற்றுன்னு கற்றுன்னு நிறைய அது மூலமாக புரிஞ்சுக்கிறதும் நிறைய உண்டு அதுலேயே அந்த லாங்குவேஜோட அழகு நிறைய கற்றுப்போம் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா லாங் எல்லா சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லேயும் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் ஈவன் சான்ஸ்கிரிட்ல கூட யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் சிங்கிங் ஓகே நீங்க இந்த மாதிரி கச்சேரிகள் எல்லாம் பாடும் போது மறக்க முடியாத ஒரு கச்சேரி அப்படின்னா இல்லை மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா என்னது ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி பாம்பேல செம்பூருங்கிற ஏரியால இது நான் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி அங்க எங்களுடைய இந்த ஆச்சாரியன் சொல்லுவோம் அவர் முதலிய அண்டான் சுவாமி அப்படின்னு அவருடைய இதுல பாட கிடைச்ச போது அவர் பாட்டு கேட்டு ரெண்டு மணி நேரம் பாடினேன் ஸோ என்னோடய ஆத்துக்கார தான் அதில் மிருதங்கம் வாசிச்சார் தென் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அது வந்து ரொம்ப அவர் சந்தோஷப்பட்டு ஹி ஆனர்ட் மீ த டைட்டில் ராமானுஜ பாதுகா சேவிக்கா அப்படின்னு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய பாகியம் இப்போ சினிமாவில் ஏதாவது ஒரு மியூசிக் டேரக்டரோட இசையில் நம்ம வந்து பிளே பேக் சிங்கிங் பண்ணும் அப்படின்ற ஐடியா ஏதாவது இருக்கா அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ ஒன்றும் ஐடியா இல்லை இப்போ எதுவுமே இல்லை இல்லை ஓகே நீங்கள் வந்து கரோக்கே இல்லை சினிமா பாட்டு பாடினேன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ எங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு திரை இசை பாடல் பாடுவீங்களா சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி என்னால் நல்ல தேதி என்னையே தந்தேன் உனக்காக ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக சேதி சொல்லடி என்னால் நல்ல தேதி என்னையே தந்தே நுண்ணக்காக ஜன்மிற்கு மியூசிக் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் பாஸ் ஆன் பண்ணுன்ற ஐடியா இருக்கா யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கணுன்ற ஐடியா இருக்கா ஆ நிச்சயமா இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய குருநாதர் சொல்வார் இந்த மாதிரி என்ன தெரியறதோ சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கா ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கற்றுட்டு கற்று கொடுத்துட்டுருக்கேன் சில பேர் ஸ்கைப்பில் சில பேர் அதுக்கு வந்து கற்றுக்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆமாம் ஓகே அண்ட் இப்போ வந்து நிறைய ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் நிறைய ரெக்கக்னிஷன் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரைஸஸ் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் சொல்லுவீங்க ஷண்முகானந்தா பாம்பேல பெரிய சபா அங்கே நிறைய ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அந்த மாதிரி ப்ரைஸஸ் நிறைய வின் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதுனால அந்த மாதிரி உண்டு அவார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சோஃபார் அப்படி ஒன்றும் இல்லை பட் யா ஸோ ஜென்ரலி நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணது உண்டு ஓகே ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் இப்போ அடுத்த இன்னொரு பாட்டு கேட்குறோம் போல் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது உங்களுடைய ஃபேவரட் சாங் ஏதாவது இப்போ எங்களுக்காக பாடுங்களேன் வழி போக்க சொன்னாலும் வள்ளி கணவன் பேரை வழி போக்க சொன்னாலும் உள்ளம் குளிருதடி கிளியே உள்ளம் குளிருதடி கிளியே ஊனு முருகுதடி கிளியே ஊனு முருகுதடி கிளியே ஊனு முருகுதடி மாடு மனை 
போனால் என்ன மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன மாடு மண்ணை போனால் என்ன மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன கோடிசம் பொன் போனால் என்ன கிளியே கோடிசம் பொன் போனால் என்ன கிளியே குறுநகை போது மடி முருகன் குறுநகை போது மடி முருகன் குறுநகை போது மடி ஷார்ட்டா இருந்தாலும் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு பாடுறீங்க நல்ல வெரைட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்சஸ் ஆக்சுவலி ஒரு சினிமா பாடல் பாடுறீங்க அதுக்கு முன்னால ப்ராப்பர் கர்நாட்டிக் ஒன்று பாடுறீங்க இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கச்சேரியில இது என்னோட டீச்சர் வந்து இது கடைசி நாள் சொல்லி கொடுத்து சுப்பலட்சுமி மாமி சொல்லி கொடுத்து ராத்திரி மூணு மணி வரைக்கும் உட்காந்து இதை பாடும் அப்போ இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு அது கத்துக்கிறதுக்குள்ள அவர் பாடுபட்டு இந்த திருநான்சேஷனோட நானும் எங்க அம்மா உட்காந்து It's very close to my heart and the part. Okay. So but now, you're going to be able to do it. You're going to be able to do it. You're going to be able to do it. Okay. What do you say about your role model inspiration? I'm going to be a guru. Shine Vili Santana Gopalan. Sir, I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. It's like magic happening on stage. I'm going to be able to do it. அவளோட பொண்ணு ஸ்ரீரஞ்சினின்னு அவளும் ரொம்ப அழகாக பாடின்னு இருக்கா அதனால் நிறைய விஷயங்கள் அவளோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஷீஸ் ஆல்சோ அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு மீ பட் அதர்வைஸ் எல்லா பாட்டுக்காரலுமே நிச்சயமாக ஏதாவது ஒன்று எந்த கச்சேரி அட்டன் பண்ணாலும் அவள் கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ சார் சொல்வார் எப்போவுமே எல்லா கச்சேரியும் போய் அட்டன் பண்ணோம் எல்லா கச்சேரியும் கேட்கணும் அதுவும் வீண கச்சேரிலாம் நடந்தாக்க நிச்சயமாக மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அந்த வீணைங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கே அந்த ஒரு பவர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அவர் இன்ஃபேக்ட் வீணை கற்றுக்கணும்னு கூட சொல்லுவார் ஸோ கற்றுக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அண்ட் நிறைய அந்த மாதிரி ஸோ ஐ திங்க் இன்ஸ்பிரேஷன் கேன் பி டிரைவ் ஃப்ரம் எனி வேர் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு டேக் தட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ தட் வே ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு பி ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஓகே நீங்கள் வந்து பாட்டு கற்றுக்குறீங்க டான்ஸ் கூட கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லை பெயிண்டிங் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்து சின்ன வயசுலேருந்து இது எல்லாமே பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இதெல்லாம் பண்ணுன்னா ஃபேமிலியில் சப்போர்ட் இருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு உங்கள் ஃபேமிலி வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கல்யாணத்துக்கு முன்னால் என்னோடய அம்மா வந்து ஷி வாஸ் த ஸ்பார்க் ஹூ ஸ்டார்டட் திஸ் ட்ரைவ் இன் மீ எனக்கு தூண்டி விட்டு என்ன இன்னும் கிளாஸஸ்க்கு அனுப்பி இன்ஃபேக்ட் அம்மா ரிட்டையர்டு ஆஃப்டர் அ வயலினா எனக்கு வந்து பாட்டுலேயும் என்னோடய 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 விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்னை கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக ஆஃபீஸ்லேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் எடுத்துட்டு நிறைய என்னை இன்வால்வ் பண்ணி எனக்கு ரெண்டு அண்ணாக்கள் உண்டு ரெண்டு பேரும் வயலின் கற்றுட்டுருக்கா ஸோ அவள் நிறைய வாசிச்சு சின்ன வயசில் நான் கேட்டிருக்கேன் அதில் உட்காந்து ரெண்டு பேரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ த என்வாயன்மெண்ட் வாஸ் ஆல்வேஸ் நான் லைக் ஐ அகேன் டூ டூ பிஃபோர் மாதிரி கண்டியூசிவாக இருக்கும் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் டு லேர்னிங் அண்ட் டு கிரியேட்டிவிட்டி இந்த ஒரு ரசனை ஸோ அப்பா அம்மா ஹெட் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டட் அண்ணா ரெண்டு பேருமே பயங்கர மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேட்டிங்காக இருப்பா என்னோட சின்ன அண்ணா வந்து நிறைய பா பாட்டு கேட்டு கேட்டு எனக்கு இன்புட்ஸ் இல்லாமல் கொடுத்துருப்பா அதே மாதிரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் எனக்கு அண்ட் நாட் டூ ஃபர்கேட் தட் என்னோட மன்னி வந்து ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ மன்னி இஸ் இன்வால்வ் இன் பெயிண்டிங் அண்ட் எனி ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆர்ட்ஸ் ஸோ டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஸோ ஜென்ரலி இட்ஸ் அ வெரி ஆர்ட்ஸி என்வாயன்மெண்ட் அதில் அதே மாதிரி என்னோடய நான் கல்யாணம் பண்ணின்னு வந்த இடத்துலையும் என்னோடய ஆத்துக்கார் மிருதங்கம் வாசிப்பார் பிரமோத் அப்படின்னு ஸோ அவரும் இப்போ சென்னையில் கற்றுண்டு வரார் அண்டு என்னுடைய மாமனார் வந்து ஸ்ரீ சிவகுமார் ஐயர் அப்படின்னா அவர் வந்து பஜன சம்பிரதாய பஜனை பாடுவார் முழுன் பஜன சமாஜ் அதில் வந்து அவர் நிறைய வா வாரா வாரம் அவள் வந்து பஜனை பாடிண்டு நிறைய மெயின் இவெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய பாடிண்டு நிறைய வருஷமாக அந்த சங்கீதங்கிறது புக்காத்துலேயும் ரொம்ப ஒரு இன்டெக்ரல் பார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துலையும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு உற்சாகமே இருக்கும் அங்கே வந்து நீ பாட போறியா என்ன பாட போற எப்படி பாட போற ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாமனார் மாமியார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியே ஒரு கூட்டு குடும்பமே எல்லாருமே வந்து அதே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எவ்ரி பீஸ் தட் ஐ சிங் ஃபார் அ கச்சேரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அமையிறது ஒரு பெரிய பாகியம் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி சப்போர்ட்டிவ் 
இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அப்பருடைய தேவாரம் இது பாடுனீங்க அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஆர் இன் யூர் செகண்ட் ட்ரை மினிஸ்டர் இல்லையா ஸோ வி விஷ் யூ அ வெரி வெரி சேஃப் கன்ஃபைன்மெண்ட் அண்ட் உங்களுடைய கெரியர்லேயும் வி விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ சார் இன்றைக்கி உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்து ரொம்ப அழகாக பாட்டினீங்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் தேங்க்யூ ஸோ மச்